Dear students, welcome to our channel Anil Kumar Hayashi Kon Lab. In this video, we will see the two macroeconomics in the chapter National Income Accounting. GDP, GNP, NNP, NDP, Tudangia calculations on Parishake Chodikan Sadia the Kana Paduna with Chodia Mana GDP, GNP, NNP, NDP, in the way my Pandapata calculation, Ada either Kanaku Kutalugal. What are a simple item of Makaduna, our the Pichanoka? Yellow video, our sign of a Kanuga, Engil Matrame. This video will be calculations of the calculations. Clear item, the video will be able to do the video. The video will be able to do the video. The video will be able to do Now, we will calculation. We will be able to do the calculation. GDP at market price. GDP at factor cost, GNP at market price, GNP at factor cost, NNP at market price, NDP at factor cost. This is the same thing. Okay. Now, this is the same thing. 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 GNP at market price, GDP at market price, NNP at market price. This is the same thing. This is the same thing. GNP at factor cost, GDP at factor cost, NNP at factor cost. Now, so, the market price is the factor cost. This is the calculations. Okay? So, now, this is the same thing. Now, this is the same thing. Okay, calculation my band the chodium, parish where is the engine on the number of body can it under Oka Chodium where is the rent three hundred wages eight hundred interest four hundred profit two hundred depreciation fifty net indirect tax hundred net factor income from abroad one fifty. This is the same thing. Okay, so we will see the GNP, MP, NDP, 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 so, we have to do this. We have to do this. Okay, that is GNP market price and factor cost. GDP market price and factor cost. NNP market price and factor cost. That is the NDP market price and factor cost. Okay, now we have to do this. We have to do this. We have to if you have a short form, you can see that render is not the same. Render is not the same. Render is not the same. W is not the same. That is 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 the then P is the profit. Profit is the profit. That is the profit. If you are in the profit, you will be able to land, labor, capital, organizer. You will be able to reward. That is the 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 reward. That's NIT, net indirect tax, at a parochia nigudi, net indirect tax. 
എങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കിട്ടുക ഐ ടി മൈനസ് എസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതായത് എൻ ഐ ടി അത് എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഘടക വരുമാനത്തിന്റെ അറ്റ ഘടക വരുമാനം അതാണ് എന്ത് എൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം അത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നൂറ്റമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സമവാക്യം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും സമവാക്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് സമവാക്യം അറിയാതെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാതെ ഒരിക്കലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നത് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി എൻ പി കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെ എഴുതുക ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു റെന്റ് പ്ലസ് വേജ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലസ് എൻ ഐ ടി പ്ലസ് എൻ എഫ് ഐ എൻ എഫ് ഐ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ എന്താണ് സമവാക്യം എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി എൻ പി ആണ് കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി എൻ പി കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലകളെയും എന്തൊക്കെയാ വിലകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം എന്താണ് റെന്റ് പ്ലസ് വേജ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലസ് എൻ ഐ ടി പ്ലസ് എൻ എഫ് ഐ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നിരത്തി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ റെന്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ റെന്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക വേജ് എത്രയാണ് വേജ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിഹ്നം പ്ലസ് കൊടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ കൊടുത്തു ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് കൊടുത്തു എൻ ഐ ടി എത്രയാണ് എൻ ഐ ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ എഴുതി ദെൻ എൻ എഫ് ഐ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലകളെയും അതായത് ഇക്വേഷനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേ പടി പകർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റെന്റ് വേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൻ ഐ ടി എൻ എഫ് ഐ എല്ലാം കൂടെ പരസ്പരം കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ് പ്ലസ് എണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റൻപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് വാല്യൂ കിട്ടുക അതായിരിക്കും ജി എൻ പി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ജി എൻ പി അറ്റ് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ജി എൻ പി അറ്റ് എം പി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജി എൻ പി അറ്റ് എഫ് സി എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ജി എൻ പി അറ്റ് എഫ് സി കാണേണ്ട സമവാക്യം ഓർത്തു വെക്കുക ജി എൻ പി അറ്റ് എഫ് സി അതായത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലുള്ള ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലുള്ള ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ജി എൻ പി എം പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യുക
ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ നൂറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാൽക്കുലേഷനും ക്ലിയർ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജി എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് എൻ ഐ ടി ആണ് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് എൻ ഐ ടി ആണ് അതായത് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് അതായത് കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തൊള്ളായിരം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ജി ഡി പി അറ്റ് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമവാക്യം ഓർക്കുക ജി ഡി പി ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം കമ്പോള വിലയിലുള്ള ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നമാണ് ജി എൻ പി അല്ല മറിച്ച് ജി ഡി പി ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ജി ഡി പി കാണാൻ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട സമവാക്യം എന്താണ് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ എഫ് ഐ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ എഫ് ഐ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ എഫ് ഐ മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ആണ് അല്ലെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രദേശത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റൻപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ എഫ് ഐ ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ജി ഡി പി എം പി എങ്ങനെ കാണുന്നു ജി ഡി പി എം പി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എൻ എഫ് ഐ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ടൂ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജി ഡി പി എഫ് സി ആണ് ഓക്കെ ജി ഡി പി എഫ് സി കാണുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ജി ഡി പി എഫ് സി ജി ഡി പി എഫ് സി കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഡി പി എഫ് സി കാണാൻ നമ്മൾ ജി ഡി പി എം പിയിൽ നിന്ന് ജി ഡി പി എം പി എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ ഐ ടി നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് അല്ലെ അതായത് കമ്പോള വിലയിലുള്ള ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഓക്കെ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് എൻ ഐ ടി മൈനസ
1.50 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ 1750 ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 100 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 1750 ആണ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ 1750 എന്താണ് 1750 എന്ന് പറയുന്നത് ജിഡിപി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് ജിഡിപി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ജിഎൻപി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടു ജിഎൻപി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കണ്ടു ജിഡിപി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജിഡിപി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും കണ്ടു ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വീണ്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അത് എൻ എൻ പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ എൻ പി യും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡി പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് തേയ്മാനം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടോ ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ക്ലിയർ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇത് എൻ എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് എൻ എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഉള്ള എൻ എൻ പി കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എൻ എൻ പി എം പി യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതായത് എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് കാണാനുള്ളതെങ്കിൽ ഏതിന്റെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണോ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എൻ എൻ പി എം പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് എൻ എൻ പി എം പി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള എന്താ നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതാണ് എൻ എൻ പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ അതായത് എൻ എൻ പി എഫ് സി കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എൻ പി എം പിയിൽ നിന്ന് എൻ ഐ ടി മൈനസ് ചെയ്യുക എൻ എൻ പി എം പി മൈനസ് എൻ ഐ ടി എൻ എൻ പി എം പി ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള നൂറ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അത് എൻ എൻ പി എഫ് സി എ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ ഡി പി എം പിയും എൻ ഡി പി എഫ് സിയുമാണ് നോക്കൂ എൻ ഡി പി എം പി കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ജി ഡി പി എം പി മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എന്താണ് എൻ ഡി പി എം പി അതായത് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി എം പി മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ ജി ഡി പി എം പിയിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെ തേയ്മാനം മൈനസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജി ഡി പി എം പി എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരിക്കും എൻ ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് അതായത് ജി ഡി പി ജി എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ ഡി പി എന്നിവ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലും കാണേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പുതിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നമ്മുടെ വീഡിയോയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം